van wanhoop na hoop. Baie, baie welkom by Morletta Strooms dienst vandag, geleid dier Willem Baardnoos. Ek hoop jou verwachting is groot in jou hart, dat die Heere iets dalk vir oulaas aan jou kan kom openbaar, so aan die einde van 2023. Onthou, jy is ingeskakel op Morletta Stroom, en Morletta Stroom is een story van hoop, Dit is een story wat wil uitkom by mense in hulle behoeftes online specifiek. So, dit gaan nie net vir ons om vir jou die belevenis van die ochend eredienst of die avond eredienst te gee nie. Dit gaan vir ons oor om by rechte mense uit te kom en by hulle behoeftes uit te kom. Daarom het ons een specifieke stroomdienst wat gefokus is op individue soos ek en jy, waar ook al jy uiteindelik in die wereld kan wees. Maar ons wil jy natuurlijk ook terselfde tyd deel hou van die Morletta Kerk familie. Dit is een groot familie, ja ons is in die ooste van Pretoria, maar meer as dit, ons is een familie van recht oor die wereld wat op allerlei maniere die wil van die Heere dan nou uiteindelik soek. Een wonderlijke geleentheid waar wij ons jou wil nooi om dalk visies hier by ons te wees, is ons kersang belevenis. Jylle, dit is een gemeenskaps kersang dienst waar ons gaan saam sing en saam gaan deelneem aan een concert aangebied dier Joosja na die Reen, die Moreletta Span en Simonai Roots. Hulle het al lang al begin oefen om vir ons iets te kom probeer verwoord van wat het beteken dat Jesus in hierdie wereld, spesifiek in Suid-Afrika ook gebore is, vir mense soos my en ook vir jou. Ek wil nou vir die geleentheid gee, net so voordat ons in die dienst van vandag ingaan, om vir oomlik te dink oor een offergave wat jy ook vir Heere kan gee, wat een voorrecht om in die koninkryk van God af te in te kan saai met jou eie finansies, wat terloops ook nie as jou eie is nie, maar wat, wat God aan jou toevertrouw het, en ons wil by jou kom smeek, maak die werk van Morletta Stroom groter, en kom ons vat het weier, ook met jou financiële bijdrage. Dankie dat jy deel is van Morletta Stroom, en mag vandagse diens iets in jou hart kom wakker maak van hoop, wat daar ook nie in jou hart geleef het, letterlik een paar minuute terug nie. Geniet alles wat jy nou gaan beleef. Ek wil jou vandag sien in die naam van ons Vader en van Jezus en van die Heilige Gees. Ek wil jou sien met Godse nabijheid. Ek wil jou sien met Godse teenwoordigheid in jou leven. Ek wil jou sien met vrede en ek wil jou sien met Godse wijsheid. Jy is een geseende van die Heere. Ons is bezig met ons reeks Bom Squat Jou Brein. En ons het onlangs gesien hoe die bomskwad wat opkom vir die springbokke, hoe hulle eindelijk die wedstrijd wen. Want sekere dinge van hulle wat op die veld was het moeg geword, toe kry hulle iemand anders. So nou, as jy vandag sit op een ashoop van wanhoop, gaan jy wanhoop afstuur en jy gaan die bomskwad lid hoop gaan ons opstuur en dan gaan jy die oorwinning kry. Ek dink sommer net vandag terug aan, aan die Titanic wat in 14 uh, april 1912 is hy uitgestuur uit die haven uit met nie minder as 2340 mense aan boord. Hy was 300 meter lang gewees, hy was 12 verdiepings hoog, hy het 46.000 ton geweeg So mens het gesê, dit is die drijvende Babylon. Selfs een dwaas het gesê, not even God can sink the ship. So in theorie kon hy menselik gesproke met 16 waterdichte plekke op die skip, kon hy nie sink nie. Maar die feit is, in drie ure is alles voorbij en 37 sekondes was hy te laat gewees, die kaptein, om om weg te laat swenk, weg te laat draai, van die geweldige ijsberg voor hom. En al wat oorgeblei het, was wanhoop. En al wat mense kon doen, die wat het gemaakt het, was hulle het vastgeklauw aan een stikkie stomp, of een stikkie boot, as hulle hoop 
en daar die hoop wat hulle gehad het, op daar die stomp, op daar die boot, boekie het uiteindelijk vir hulle, hulle eindbestemming, by hulle eindbestemming laat kom. En ek en jy is in ons leven bezig met ons eind, op pad na ons eindbestemming. En ons levens is nie noodwendig 100 meter race is nie, ons levens is een wetloop, is een marathon. En op hierdie marathon gebeur daar goed wat ons moedeloos maak, gebeur goed wat ons wanhopig maak. Maar die feit van die saak is, ons het op hierdie wetloop, het ons hoop nodig. Want Godse plan met jou leven, het is nie dat jy hooploos sal wees nie. Nee, hy het juist gekom om te sê, ek het vir jou leven gegee en dit in oorvloed. En my en jou einde is nog nie in sig nie. So natuurlijk het ons iets op hierdie pad nodig om aan vast te hou. So dat ons hoop kan behou. Soos wat die springbokke hoop nodig gehad het. En na die laaste oomlikke van die wereldbeker eindstrijd, ek weet nie van jou nie, maar ek was redelijk hooploos. Ek het gedink, moendlik is alles voorbij. Maar toch het ons vastgehou in die grynkie hoop. En die bomskwad het opgekom. En uiteindelik was daar een oorwinning. Ek Ek dink, terwyl ons oor rugby praat, ek dink aan nou Dion Fourie. Jy weet, Dion, sy loobaan was eindelijk voorbij, 37 jaar oud. Sy loobaan was 2-3 jaar terug eindelijk voorbij. Hy het eindelijk ophou speel. So hy het geen hoop meer gehad om vir die springmokke te speel nie. En nadat hy opgehou het, krij hy een oproep van die africhter. En hy begin die hoop opvlam. En uiteindelik speel hy in die wereldbeker eindstrijd. Sien jy? Daar is hoop. As ons maar net dink aan Jacobus en Johannes en Petrus, toe hulle vissermanne was, ons lees het in handelinge 4, het hulle natuurlijk dier baie moeilike goed gegaan. Hulle het moeilike tye gehad. As hulle Jezus aangeneem het, en hulle het omgevolg, en hulle sy disciples, is hulle uit hulle huise uitgeskop, hulle is uit hulle gemeenskap uitgeskop. So met ander woorde, dit was vir hulle een verskrikkelike ding om te sê ja vir Jezus maar hulle het so vastgehou aan die hoop, dat hulle nie hulle gesteer het in wat die Sanhedrin sê nie, en wat die godsdienstige fariseer sê nie, en wat die politieke leier sê nie. Nee, hulle skryf het in handelinge 4 vers 12, sê hulle, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen naam op hierdie aarde waardoor ons gered kan word, waaran ons kan vasthou wat die hoop is as die naam van Jezus nie. Hulle was nie bang nie, hulle was nie bang om hulle stories te vertel nie, hulle was nie bang om te praat oor hulle leven en oor wonderwerke nie. En mag ek en jy ook binnenkort sê, lang lang gelede het ons hierdie stories van hoop beleef, wat ons vir mense kan vertel. Ek lees vandag saam met jou uit Romeine 15 vers 13. Dit is net een ongelooflike boodskap van hoop. Hoor wat skryf Paulus hier, hy sê, Mag God die bron van hoop, jylle dier jylle geloof met alle vreugde en vrede vervul, so dat jylle hoop al hoe sterker kan word, dier die kracht van die heilige gees. My en jou lese moet wees, Heere, help my elke dag dier my hoop te gee. Ek weet nie van jou nie, maar ek, baie mense wat ek van weet, het hoop nodig. Want net al wat jy bly, kyk net die bykie in jou omgeving, kyk wat beleef jy, kyk wat sien jy raak, kyk wat ervaar jy. Jy ervaar mense wat pijn het, Jy ervaar mense wat seer het. Jy kyk waarschijnlijk raak in een of twee van die een biljoen plus mense wat nie vanavond kos het nie. Jy kyk miskien in iemand sy oe van die een miljoen mense wat net in hierdie jaar selfmoord gepleeg het. Een elke veertig sekondes in die wereld. 
Jij het misschien te doen met een van die 120 miljoen slaven, wat ivers in die wereld verneder en verpletter wordt. Ik praat niet eens van die weeskinders wat ons zien op straat, of wat ons zien op tv, of in die media nie. Je ziet, die wereld is vol vormen van hooploosheid. We zien mensen wat getreed worden door misdaad en geweld. We zien mensen wat geraakt worden door inbraken. Misschien is jij al geraakt. Misschien is jouw karrel gesteeld. Misschien is, jou, is al van jouw geld onttrek weer de rechtelijk. Of wat het ook allemaal weer. Misschien is jij door iets geraakt van die wereld wat jou wanhoop gee. Misschien is dat kindergeweld wat jij van weet. Of kinderpornografie. Of vrouwengeweld. Of ontvoerings of haatspraak, of wat het ook al mag wees. Die feit van die zaak is, is hierdie ou wereld waarin ons leven, hierdie aardbol, is vol dingen wat ons hooploos maak. Ik weet niet of dit al jouw gebed was nie. Heere, waarom hoor je toch niet my geroep na u? Ek is verlaten, ik voel verlaten. Heere, waar is die engele? Heere, is die oe Blind dat u niet mijn pijn ziet. Nie. Is die oor doof dat u niet mij hoor nie. Jere verstaan toch. Hoor mijn gebed. Ik weet niet, misschien is dit hoe je voel. Misschien is dit die emoties waarin jij vastgevangen is. Emoties van trauma en pijn en zeer. En jij worstel met de klomp vrouw om hoop te krijgen. Ik wil het wagen om te zeggen: een van ons grootste problemen is dat ons hoop is op hierdie leven. Ons hoop is op dingen in hierdie leven. Ons hoop is op, zoals mijn oma altijd gezegd, op goeders. Op dingen om ons. Zelfs goed waarin ons kan vasthouden. Goed waarin ons hoop kan meet. Dit is wanneer ons bij die vraag bij een keer komt: maar jere, ik voel me nou hooploos. So, hoe kom ik? Heere, hoe, hoe kom is het my kind wat zelfmoord gepleeg het, of my familie lid wat kanker gekry het, of my man wat in een motorongeluk was, of wat het ook al mag wees. Wat ik weet vir God vir jou sê in Jesaja, Jeremia 29 vers 11, is ek weet wat ik vir julle beplan. God sê, hy beplan vir julle goeie dinge, en nie noodwendig slechte dinge nie. Alhoewel daar slechte dingen met goede mensen gebeur, moet jy sien teleerstellings, vriend, Vrienden is deel van die leven. Ons gaan het nie kan wegwens nie. Onthou gauw hierdie drie oos. De leerstellings in die leven is onvermijdelijk. Ik bedoel, wanneer, wanneer as het jy dier een slag gaat gerei? Ik bedoel, soms is het net onvermijdelijk. Daar kom elkaar van vooraf en jy moet dierom gaan. Hoor wat sê Jezus in Johannes 16 vers 33, hy sê, dit sê ek vir julle, so dat julle vrede in my kan vind. In hierdie wereld sal julle dit moeilik hee, maar onthou, nou die Griekse woordkie, bly hoop, want ek het die wereld klaar oorwin. As die tweede oor, van julle, hoe kom ek, teleerstellings, is onvermijdelik, maar teleerstellings is ook onvoorspelbaar. Ik bedoel, mijn vrouw bel mij na die dag, nadat zij uh, bij die winkel is om de nieuwste koop, en toen zei bij die kar kom, toe is die wiel pap. Kom help mij gauw met die wiel. So, het is onvoorspelbaar. Sy het nie dit beplan nie, sy het nie in haar dagboek ingeskryf nie. Jy beplan ook niet wanneer daar een ongeluk gaan kom nie. Dis onvoorspelbaar teleerstellings. Maar teleerstellings is ook onpartijdig. Je jy moet hoor vandag, dat God niet ivers in die jimmel met een lijkje sit en kyk, oké, okay, wie kan hij nou raak slaan wat iets verkeerd doet nie? Nee, alles komt niet uit Godse hand uit nie, maar Godse hand is in alles. So hy is van alles in beheer. Matthies 5 vers 45 sê, zodat so je jylle kinders kan wees van jullie vader in die jimmel. Hij laat immers die zon opkomen oor goeies en slechtes en laat het reen oor die wat recht doen en die wat verkeerd doen. 
Oké, okay. kom ons hoor wat sê die Bijbel van hoop. En wat sê die Bijbel oor hoop? Belangrike ding, die Bijbel sy hoop besit nie twyfel nie. As jy in een donker vertrek instap, en jy hou jou vinger op die licht aanskakelaar, het is nog donker, ne? daar is nog die hoop nie, maar die oomlik as jy hom druk, dan is daar licht, dis wat hoop is. Hoop bring licht in jou donker wereld. Jy sê, ons moet voorzichtig wees om nie twyfel in te bou nie. Ons sal bijvoorbeeld sê, um, ek hoop dit reen morgen, so is ons nie doodseker nie, daar is twyfel in. Of, as jy vandag te sterwe sal kom, nee, ek hoop so, ek hoop om jimmel toe te gaan. Hoor jy, bybelse hoop het nie twyfel nie. Die oud testament se Hebreeuwse woord is pata, wat beteken hoop is a, is a versekering, dis a sekuriteit. Dis iets vast en stevig, daar is nie twyfel in nie. En die Hebreeuwse, die, die Griekse woord in die Nieuwe Testament is elpies of elpizo, wat eindelijk beteken doelgerig, doelgerig, versekerd, vast. Die Hebreerbrief skryver skryf in Hebreus 11 vers 1, sal hy sê, om te gloe is om seker te wees, seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oor tuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Twee, bybelse hoop is a, ek kan het in Afrikaans sê nie, is a confident assurance. So dit is een sekere wete. Dit is ook wat precies wat geloof is. So jy sien, bybelse hoop is een realiteit. Dit is nie emotie nie, dit is ook nie gevoel nie, Bijbelse hoop is een vaste fondatie. Hoop verstaan ek heel beste. As ek glo wat in Johannes 6 vers 47 staan. Hy wat in my hoop, hy wat in my glo, het die eeuwige lewe. Sien, dis waarop ons hoop. Dis waarop ons vaste wete versekerd is. Want jy sien, die woord is ons ons fondatie. Hoop is Godse karakter staan vast en verander nie. En hoop is die kruis van Christus was volledig vir ons. Die woordkie hoop kom meer as 130 keer in die Bijbel voor. Hierdie tekst wat Paulus geskryf het in Romeine 15 sê dit vir ons, maar God, maar God, Wie, wie, wie is die hoop? Maar God, die bron van hoop, en dan sê hy, so dat jylle hoop al hoe sterker kan word. Paulus skryf ook in Romeine 12 vers 12, verblij jylle in die hoop, staan vast in verdrukking, vol hart en gebed. En in Psalm 31 vers 24, skryf die Psalm dichter het so mooi, hy sê, wees dis sterk en hou moed. Jylle Almal wat jylle vertrouwe, jylle hoop in God stel. So, bybelse hoop is een persoon. Bybelse hoop is God drie enig, Vader, Seen en Gees. God die Vader geef ons hoop. Jezus het aan die kruis gekom en ons hoop verseker en die heilige gees bevestig die hoop in ons hart. Ja, dat is mooi. Hy bevestig die hoop in ons hart. Hoop is een persoon. Daarom hoop ek, weet ek, verseker, is dit vast, maar dit is een fondatie, dat die eeuwige lewe is echt en seker en wacht vir my. Daarom skryf David dit baie keer in die psalms. Hy sê, Ek het hoop in die woord. Hy herhaal dit. Ek het hoop in die woord. Ek het hoop in die woord. So hoop is een persoon. Daarom is hoop my vasthoudplek. 
Ik loop een dag over de straat in die goede kaap, terwijl die Zuidoester waai. En dit was die ergste in mijn leven wat ik het beleef het. Dit voel of die wind jou wegwaai. En terwijl ik wacht voor die mannetje over die straat om groen te slaan, voel het voor mij ik het iets nodig om aan vast te houden. In die verkeerslig, is de paal waar daar staan is al waarna ik kon grijp en aan vast hou. Want hij paal was mijn hoop, dit het gemaakt dat die wind mij niet wegwaai nie, totdat ik gereed was om oor te stap. God is die hoop waaraan ons kan vast hou, so die winde van die wereld, so die wanhoop van die wereld, ons niet kan wegwaai nie. Want die sien, hij is die bom squat lid wat in mijn plek komt om voor mij hoop te geven en om uiteindelijk die wedstrijd te winnen. Hoop is niet om op mijzelf staat te maken, nie. Hoop is of ook niet om mij jammer te krijgen, nie. Hoop is ook niet om voor andere mensen die schuld te geven, nie. Hoop is ook niet om alles rondom mij te kritiseren, nie. Nee. Hoop is een persoon waarin ik kan vasthouden, zoals wat Abraham gemaakt heeft. God geeft Abraham een belofte. Jij gaat een zin krijgen. Hij is oud. Zijn vrouw is ons on, onvruchtbaar. Zo so met andere woorden, menselijk gesproken, geen hoop. Toe gee God die kind en doen zij belofte gestand. Zo so hoop is niet iets wat ik menselijk kan uitrekenen en kan bewerken. Hoop gebeurt wanneer ik vasthou aan die beloftes wat God geeft. Dus so as jy belofte bij God gekry het, hou daaraan vast. Hy vertrouwen daarin. Je ziet, jy moet jou tank vol maak met hoop. Ik weet niet wat is in jouw invloedssfeer, wat beleef je niet. Maar wanneer ik met mensen praat, dan is mensen negatief, dan is negatief voor ons land, dan is negatief voor die politieke situatie, dan is negatief voor het klompgoed, dan is negatief voor luidschedding, dan is negatief voor die waterbeperkings, dan is negatief voor die toestand van die paaien, dan is voor alles negatief. En nu wil ik jou vandaag uitdag dat die woord sê, Maak je hooploze tank vol met hoop. Maar, uh, Willem, jy verstaan nie. My, my man verneel mij. Dit gaan baie sleg in my hevelik. Ek, ek weet niet wat om te doen nie. Ek soek eindelijke uitkomplek. Nou sê jy vir my, ek moet hom vergewe. Ja, ek sê dit vir jou. Maar jy kry daar die vergifnis uit jou tank vol hoop uit. Uit jou tank van genade uit. Ik voel of alles tegen mij is. Ik voel of allemaal tegen mij gedraaid het. Ik heb niet meer kracht daarvoor. Nie. Krij hoop, krij kracht, krij wijsheid uit jouw tank vol hoop. En niet uit een slagoffermentaliteit. Nie. Maar ik maar krijg zoveel so verzoekings voor mijn pad elke dag, Willem. Oké, okay, ik ook. Krij wijsheid, krij, maak die rechte keuze. Uit jouw tank vol hoop uit. Verloon jezelf, want je krijgt het uit jouw tank vol hoop uit. En vraag die Heilige Geest om hij hoop tank van jou te blijven vol maak. William Carey het in dat gezegd: verwacht groot dingen van God. Dat is wat hoop voor hom betekent het. Maar moet je niet je hoop tank vol maken. Je maak je hoop tank ook schoon. So, wees voorzichtig. Zonde in jouw leven, want zonde het gevolgen. En al hoe ons hoop ten kan schoen is om heel tijd aan Christus vast te klauw en in genade te zeggen: Jere, dank je dat u mij helpt. Moet niet net je hoop ten vol maken, nie. moet om niet net schoen maken, nie. maar dans op jou hoop ten. Krijg je nog voorbij as hoopen? Nou, als dan zo so ou volle, wat uit elkaar uit is, niet meer willen, niet, is plat, is een ongeluk. 
En daar staan een klompie kinders boop die dak, met een cellfoon met muziek aan, en hulle dans op die dak van die wrak. Dis eind, dis hoop. Ons moet dans op Godse melodie, op die wrak van hier die lewe, van hier die aardbol. Ons moet Godse melodie so in ons oore hoor, dat ons sy hoop sal verwag vir die toekomst. Jy sien, valse hoop stel te leer, want valse hoop is wereldse hoop. Hoeveel keer het mens al vir jou beloof, nee, ek sal vir jou iets doen, en dan? Dan kom hulle nie hulle woord na nie. Met ander woorde, hulle veroorzaak een hooploose situasie in jou. Misschien was jy al op die punt om een contract te teken, in minute of ere voor jy die contract geteken het, val dier die mat. Hoor jy, wereldse goed, die hoop van die wereld stel te leer. Baie keer het iemand al sy woord vir jou gegee om te sê, ek gaan dit of dat vir jou doen, en uiteindelik het dit nie gebeur nie. Want Job sê, Job sê, daar is geen hoop in die wereld nie. If you don't have God, you don't have hope. Daarom wil ek jou uitdaag vandag. Hou vast aan die hoop. Moe nie dat jou hand glip uit die handvatsel van hoop nie. Of jy nou dier die storm gaan en of jy in die storm is en of die storm kom, daar gaan verseker storms wees. Maar, moet nie in jou huidige situasie vastkyk nie, maar sê, Heere, dankie dat jy die groot rots is waaran ek kan vasthou, want hoop is een persoon. En dankie, dankie Heere, dat ek nie self dit hoef te doen nie, maar daar is een bomskwad lid, wat wacht in afwachting, Jezus Christus, wat op die veld sal hardloop, en wat my sal kom help om vir my hoop te gee. Die beste preek wat jy vir jouself kan gee, is een drie letter preek elke dag. Hoop op God. Nou hoop, nou koop. Daarom, soos die Titanic sy oorlevendes vastgegryp het, soos wat Dion Fourie vastgehou het aan hoop, soos wat die springbokke na die laaste oomlikke gefokus, vastgeklauw het, voordat die eindfluitje geblaas het. So moet ek en jy vastklauw. Een atleet hou ons nou nie op op die helfte van die wetloop nie. Nee, hy gaan dier, hy gaan eind uit, want die kroon gaan hy aan die einde kry. Maar God, die bron van hoop, Jylle deur jylle geloof met alle vreugde en vrede vervul, so dat jylle hoop al hoe sterker kan word, dier die kracht van die Heilige Gees. Hoop is een droom wat aanhou en aanhou al word ons wakker, het Aristoteles gesê. Kom ons leer van gister, kom ons leef vir vandag, kom ons hoop op morgen. Dankie dat jy ons hoop is, ons God. Ons hou aan jy vast, ten spuite van een wanhoop situasie waarin ons is. Ons vertrou jy vir morgen en vir oormorgen in die naam van ons hoop, Jesus Christus. Het was lekker om saam met jou te keier en sien uit na volgende keer. Wat een voorrecht om hierdie boodskap te kom gehoor het en my hartse begeer het is dat jy dit weit en seid met mense sal deel wat jy weet dit net so nodig gehad het soos jy. Dankie dat jy deelgeneem het aan Morletta Stroom. Enige ander informatie wat jy nodig het www.morletta.org Tot volgende week sal het tyd sal het plek.